ഇന്നത്തെ വിഷയം ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ ആയുർവേദത്തിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൃദയം ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അവയവമാണ് ആയുർവേദത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന മർമ്മങ്ങളെ ത്രിമർമ്മങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന മർമ്മങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹൃദയം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം തന്നെ മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ വൃക്കകളാണ് ഈ മൂന്ന് അവയവങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവ സദ്യ പ്രാണഹരം എന്ന് പറയും ഇവയ്ക്കെന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിഘാതം ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുറമേ നിന്നുള്ള അഭിഘാതമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു അതിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അഭിഘാതമായാലും പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഈ മൂന്ന് മർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് വരുന്ന തടസ്സം ജീവഹാനിക്ക് വരെ കാരണമാകുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് അവയവങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും സദ്യപ്രാണഹരമായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നം അമ്മ നമ്മുടെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മുതൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു നമ്മളുടെ മരണം വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വിശ്രമം എന്തെന്നറിയാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരവയവമാണ് ഹൃദയം ഇതിന് നമുക്കറിയാം വിശ്രമം എന്തെന്നറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പണി മുടക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അതിന് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല അതിന് പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അത് പതുക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം ശരീരത്തിനെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കും ഇത്രയും അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഹൃദയത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഒരുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെമ്പാടും തന്നെ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഓരോ കൊല്ലം ചെല്ലും തോറും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു കില്ലർ ഡിസീസ് ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹൃദ്രോഗം നമുക്ക് പല അറിയാം പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രമേഹം മുതലായ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് മുതലായ സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലുന്നവരാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഹൃദ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഘാതമേറ്റാൽ അത് പുറത്തുനിന്നായാലും അകത്തുനിന്നായാലും അത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിനൊരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു കില്ലർ ഡിസീസ് എന്നാണ് അവ പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാവുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അപാകതകൾ ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് വ്യായാമ രോഹിത്യം രാഹിത്യം ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു മൂന്നാമത് പുക വലിക്കുന്നത് കാരണമാകുന്നു അമിതമായ മദ്യപാനം കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാരണങ്ങളുണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ജന്മനാലയെ തന്നെ ഒരാൾ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമായിട്ട് ജനിക്കുന്നു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അവർ പാരമ്പര്യ ജന്യമായിട്ട് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആൾക്കാരുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊക്കെ ഈ രോഗം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആയുർവേദ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഈ മഹാസ്രോതസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായു മുതൽ ഗുദം വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ അലിമെൻ്ററി ട്രാക്റ്റും ഈ ഹൃദയവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് 
എന്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നമ്മൾ കൂടുതലോ എണ്ണമയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് യോജിക്കാത്ത ആഹാരം കഴിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയുന്ന അവയവം ശരീരത്തിൽ ഹൃദയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചെടുക്കാം ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഹൃദയം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ അടുത്ത കാലത്തെ സ്റ്റഡികളൊക്കെ പറയുന്നത് ടെൻഷനാണ് ഈ രോഗത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രവർത്തന മികവ് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് കാരണം എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല വ്യായാമവും നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ ജോലിയുടെ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ ടെൻഷൻ അവർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലധികമാകുന്നു അതറിയുന്നില്ല അതവർ അവർ അറിയാതെ തന്നെ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം വ്യായാമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു റിലാക്സ്ഡ് മൂഡായിരിക്കണം സാധാരണ ഒരു എഴുപത് വയസ്സോ എൺപത് വയസ്സോ ഉള്ള ഒരാളെ ആളുടെ ഹൃദയത്തിനൊരു അസുഖം വന്നാൽ തകരാറ് വന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രായം കൊണ്ടുള്ള അസുഖം എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന്മാരെയും ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വയസ്സായിട്ട് വരേണ്ട രോഗങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ വരുന്നു അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മികവിനെ രോഗം മാറ്റാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് രോഗം മാറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ പോലും അത് അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തെയും വളരെയേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അത് ആ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു നഷ്ടമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഹൃദയത്തിന് പറ്റിയ നല്ല ഔഷധങ്ങളും ആയുർവേദത്തിൽ ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ശരിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പചനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളും കൊടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരെയാക്കുന്നതുമായ ഔഷധങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറ് സാധാരണ ഔഷധങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യ അവസരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഹിംഗുവജാതി ചൂർണം ഗന്ധർവസ്ഥാദി കഷായം നയോവായം കഷായം രസോവനാദി കഷായം തുടങ്ങിയ അവയവ തുടങ്ങിയ കഷായങ്ങൾ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആദ്യ അവസരങ്ങളിൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദഹന വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും സാധാരണഗതിയിലായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഹൃദയം എന്നുള്ള അവയവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യാം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് വിദാര്യാദി എന്നൊരു ഗണം പറയുന്നുണ്ട് അത് വിദാര്യാദിരയം ഹൃദ്യവും ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതായ ഒരു ഔഷധക്കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഔഷധക്കൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള കഷായങ്ങളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഹൃദയത്തിനോട് പ്രത്യേകം പ്രതിപത്തിയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓരില വേര് അതുപോലെ തന്നെ അർജുനത്തൊക്ക് അതായത് അർജുനത്തൊക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീർമരുതിൻ്റെ തൊലിയാണ് അതുപോലെ ഗുൽഗുലു വെളുത്തുള്ളി തുടങ്ങിയ ചില ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം എന്ന അവയവത്തോടൊരു പ്രതിപത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഔഷധങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു വൈദ്യ നിർദ്ദേശ അനുസരണം കഴിക്കുന്നതും ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വിദാര്യാദി കഷായത്തിന്റെ നിർമ്മാണ വിധിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിദാരി എന്നാൽ പാൽമുതിക്കിൻ കിഴങ്ങ് എന്നാണ് പാൽമുതിക്കിൻ കിഴങ്ങടക്കം ഇരുപത് ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് വിദാര്യാദി കഷായത്തിന്റെ കഷായ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഈ കഷായത്തിന്റെ ചേരുവകൾ പാൽമുതിക്കിൻ കിഴങ്ങ് ആവണക്കിൻ വേര് തഴുതാമ ദേവതാരം നായ്ക്കുരണ വേര് ചെറുവഴുതന വേര് വെൺവഴുതന വേര് ഓരില വേര് നർദീണ്ടി കിഴങ്ങ് കാട്ടുപയറൻ വേര് ശതാവരി കോവൽ കിഴങ്ങ് അടപതിയൻ കിഴങ്ങ് മൂവില വേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ നിലംപരണ്ട ജീവകം ഇടവകം തേക്കിട വേര് കാട്ടുഴുന്നിൻ വേര് എന്നിവയാണ് ഈ കഷായ ദ്രവ്യത്തിലേക്ക് പതിനാറ് ഇരട്ടി വെള്ളം 
ചുമ ശ്വാസമിട്ട് ശരീരവേദന ശരീരക്ഷീണം എന്നിവയ്ക്കും നൽകാനാവുന്ന ഫലപ്രദമായ ഒരു കഷായമാണ് വിദാരിയാദി കഷായം ഇനി ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ശരി ഉണ്ട് കേരളീയ വൈദ്യന്മാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ചില ഔഷധ ചികിത്സകൾ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാണ് ഉരോ പിച്ചു ഉരോ പിച്ചു അതായത് ഉരസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് താനന്തരം തൈലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉരോവസ്തി ഈ ഉരോവസ്തിയും ഉരോ പിച്ചുവും ആ രോഗത്തിൻ്റെയും രോഗിയുടെയും ഒക്കെ ബലമനുസരിച്ചിട്ടും രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഉരോ പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാക്രമമാണ് രോഗിയെ മലർത്തിക്കിടത്തി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ഞി നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണ നമ്മളിവിടെ ധനന്തരം തൈലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ ചൂട് പരിശോധിച്ച് വളരെ സാവധാനം ആ പഞ്ഞിയിലേക്ക് ഈ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ചൂട് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ അത് സൈഡുകളിൽ കൂടെ ലീക്കുണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കും അങ്ങനെ നമ്മളായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പഞ്ഞിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുകൂടിയും ഒഴിച്ച് ഒരേപോലെ തന്നെ അത് ആ എണ്ണയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തൈലം ധാനോന്തരം തൈലമാണ് ഈ ധാനോന്തരം തൈലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമാണ് അത് വാതകരമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഉരക്ഷതം അതായത് നെഞ്ചു ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന വേദന അഭിഘാത ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള ഓരോ രോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഭ്രഹ്മണ സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ രോഗിക്ക് പുരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഉള്ള നീർക്കെട്ട് ഒക്കെ മാറാൻ സഹായകമാണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന സമയം അത്രയും നമ്മൾ ചൂടുള്ള എണ്ണ വളരെ അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ധാര ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആ ഒരു ചൂട് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകരമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ പഞ്ഞിയിൽ വളരെ തുല്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു മുഹൂർത്തം അതായത് ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ വെച്ചു ഇതിനുശേഷം ഈ സാവകാശത്തിൽ ഈ പഞ്ഞി എടുത്തു മാറ്റി നമ്മൾ ഒരവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രദേശം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം രോഗിയോട് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കാൻ പറയുക അതിനുശേഷം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് ദ്രവമായിട്ടും ഉഷ്ണമായിട്ടുമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറയുക നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവമാണ് ഹൃദയം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഹൃദയം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും അനവരതം വിശ് ഒരു വിശ്രമമില്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവയവത്തിനെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും ആഹാരത്തിലും വ്യായാമത്തിലും ചിന്തയിലും എല്ലാം തന്നെ ഹൃദയം സൂക്ഷ സൂക്ഷിക്കേ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വഴി ഹൃദയത്തെ മനസ്സെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അത്രയേറെ കരുതി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു അവയവമാണ് ഹൃദയം സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ര സ്നേഹം തരുന്ന ഒരവയവം കൂടിയാണ് ഹൃദയം ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ 
ഒരു ആളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറയായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തൂണുകളാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ത്രയോപസ്തംഭം എന്നാണ് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ത്രയോപസ്തംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ അടിത്തറയുടെ ശക്തിയാണ് അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാരണം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിദ്ര എന്നും രണ്ടാമത് ആഹാരം എന്നും മൂന്നാമത് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നും ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നിദ്ര എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിദ്രയ്ക്കാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തന്നെ പങ്കുവരുന്നത് ഈ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം മാത്രമല്ല നല്ല വിശ്രമം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നാണ് അതിലെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിദ്രയ്ക്ക് ഇത്ര കാര്യം നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു നല്ല ഉറക്കം എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാ ആ പണി ഏറ്റെടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഓ എനിക്ക് ആ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടി ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യം ആ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടി എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ സമാധാനത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സമാധാനത്തിനും തുല്യമായിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വാതരക്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സിനോ ആർത്രൈറ്റിസിനോ ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസിനോ പല രോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം രാത്രി ഉറക്കം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടോ ഇരിക്കുന്നതിന് അത് ഒരു വലിയൊരു കാരണമായിട്ടാണ് ഈ വാതരക്തത്തിന് പറയുന്നത് ഈ ഉറക്കം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ രാത്രി ഒരുപാട് നാളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ വാദം വല്ലാണ്ട് കോപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വാദം വല്ലാണ്ട് കോപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സ് വളരെയധികം കോപിക്കും ഈ സ്ട്രെസ്സ് കോപിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ആ ഒരു വീര്യം കുറയും നമ്മൾ എന്തിലും ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് നമുക്ക് എന്തും വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവ് ഈ ശ്രദ്ധ കുറവ് വന്നാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തിലും ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ ഒരു ക്ഷീണം ഒരു മടി ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഒരു വിശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അംഗം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരളാണ് ഈ ലിവറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റോട്ടിൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതേസമയം ഈ ട്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് നമുക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ നെർവസ് എനർജിയുടെ ഈ ട്രാഫിക് വളരെ ശാന്തമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തം വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തിയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രക്തത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കരളിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലല്ല നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കം കൃത്യമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിതരായിരിക്കും വളരെ ഒന്നിനും താല്പര്യക്കുറവ് വരുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും രാത്രി രാത്രി അല്ല രാവിലെ കൃത്യസമയത്ത് എണീക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോയ വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ കൃത്യസമയത്ത് എണീക്കണേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം രാത്രി കൃത്യസമയത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രാവിലെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് സെറ്റാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എണീക്കുന്നതിനും ഒരു വലിയൊരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലൊരു വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയ
അതിൽ നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഔഷധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ച ഗന്ധ ചൂർണം പോലത്തെ ചൂർണങ്ങളൊക്കെ കുറുക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് തലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കൈയാർദിയാണ് തല പൊതിച്ചിൽ അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് വഴി ശിരസിന് ശിരസിൽ നേരിടേ നേരിടുന്ന പിത്തദോഷത്തിൻ്റെ കോപത്തെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിത്തഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനാൽ പിത്തദോഷത്തിന് ശമനം വരികയും ഉറക്കക്കുറവിനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ ആയിട്ടുള്ളത് പിത്തദോഷത്തിൻ്റെ കോപം തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ശമിക്കുക വഴി തലപൊതിച്ചിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് പിത്തദോഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവിന് ഇൻസോമിനയ്ക്ക് ഒരു പരി ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ത്രിദോഷങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മരുന്നുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നെല്ലിക്ക തന്നെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ തലയിൽ ഈക്വലായി യൂണിഫോമായി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിൽ വാഴയില വെച്ച് പൊതിയുന്നു വാഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ താമരയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം പഴയ കാലങ്ങളിൽ താമരയിലെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വാഴയിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വാഴയില വെച്ച് പൊതിയുന്നു അതിനുശേഷം അത് ഇളകി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചരട് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴനാര് വെച്ചിട്ടോ കെട്ടേണ്ടതാണ് വാഴയില കെട്ടേണ്ടതാണ് ഇതിനുശേഷം വാഴയിലയിൽ നമ്മുടെ നെറുകയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കുന്നു അവിടെയുള്ള മരുന്നും നീക്കിയിട്ട് തളം വെക്കാനാണ് തൈലം ഒഴിച്ച് തളം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ചില വൈദ്യന്മാർ തളം വെക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മുഹൂർത്ത കാലം അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇത് തലയിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് രോഗിയുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം രോഗിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഷിവറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അസ്വസ്ഥതകൾ തോന്നുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നോർമലി നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ മാക്സിമം ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജീവിതശൈലികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിന് നല്ല ആവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യായാമമാണ് ഇപ്പോൾ അനക്കം ഇല്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല പരിശ്രമിച്ചുള്ള ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു നല്ല വ്യായാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലൊരു മരുന്ന് നല്ല ഉറക്കത്തിന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യായാമം പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ അതിന് കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ രാത്രി ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രകാശമുള്ള സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി വി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂര്യനെ കാട്ടിലും ചില സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രകാശമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും സൂര്യൻ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കണം ഇരുട്ടിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് ഒരു ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നാൽ ഉറങ്ങേണ്ട ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോ ഒരു മണിയോ ആവും ആ ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എത്താൻ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാന്ന് പറയാൻ രാവിലെ എനിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ടാണ് എനിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ഈ പ്രകാശമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തോ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തോ പോയാലും ആദ്യം തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ആദ്യം രക്തമൊന്നും പരിശോധിച്ചാൽ രക്തത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഒരു നല്
ഒരു നല്ല കരളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അച്ചടക്കമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു അത്രത്തോളം നല്ല ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉറക്കം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദഹനവും ബാധിക്കും അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആഴവും കൂടും അതുമാത്രമല്ല വളരെയധികം കൊഴുപ്പുള്ള ആഹാരം രാത്രി കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക വളരെ എളുപ്പം ദഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും സാധ്യതയാണ് അതുമാത്രമല്ല രാവിലെ എനിക്കുമ്പോൾ നല്ല ദഹനവും ഉണ്ടാവും ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ത്രയോപസ്തംഭം എന്നുള്ള ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഉറക്കം ഒരു നല്ലൊരു രസായന ചികിത്സ കൂടിയാണ് നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ നല്ല ഉറക്കമുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ഊർജം നല്ല പോലെ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് തന്നെ നല്ല പോലെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നല്ല ഉറക്കം തന്നെ കൂട്ടിയാൽ തന്നെ അതെല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും ഹ <laughs>